в этой слюне. Но, к счастью, большинство этих ядов не растворяется в воде, и они проходят через желудочно-кишечный тракт и выводятся. Но если человек запивает сигарету, вот эту курятину, пивом, у него эти яды начинают алкоголь растворять и пошли гулять по клеткам. Разрушительное действие табака усиливается во много-много раз. Поэтому алкоголь и табак – это действительно быстрая и верная смерть. И чтобы вы не подумали, что я здесь излишние страсти нагнетаю, наша медицина законно гордится. 60% мужчин трудоспособного возраста умирают в нашей стране от каких-то загадочных, 60% мужчин трудоспособного возраста умирают от каких-то загадочных, невесть откуда на нас вдруг свалившихся, сердечно-сосудистых заболеваний. Вот я вам показал за две минуты сердечно-сосудистые заболевания, которые убивают 60% молодых мужчин в нашей стране. Убивают их алкоголем и табаком вместе. Что же происходит дальше с этими сосудами? Идет спазм сосуда, затяжка, спазм, затяжка, спазм. И вдруг при очередной затяжке спазм происходит настолько сильный, что сосуд схлопывается и назад не расходится. И кровоток через этот сосуд прекращается. Такое схлопывание сосуда в медицине называется облитерация сосуда, схлопывание. Но если это схлопывание сосуда происходит в печенке, селезенке, в желудке, организм с другой стороны подведет кровь, разветвленная система. Но если эта облитерация схлопывания сосуда произойдет в пальце ноги или в пальце руки, с этой-то стороны кровь подвести-то неоткуда. И у человека развивается болезнь, которая называется облитерирующий эндортериид. В народе она называется ноги курильщика, а Последняя стадия называется гангрена. Болезнь развивается очень быстро и, к сожалению, очень успешно. Схлопывается сосуд в каком-то пальце ноги. В палец перестает поступать кровь. В течение трех часов палец опухает. Если не успеть палец отрезать, а никогда не успевают, на следующий день палец начинает гнить, вот натурально гниет мясо, и опухает вот так вот стопа. Если на следующий день не успеть отрезать стопу, никогда не успевают. На следующий день начинает гнить стопа и опухает нога по самый пах. Если не успеть отрезать ногу по самый пах, то человек умирает от общего заражения крови от гангрены. Все вы видели фильм «Белое солнце пустыни». Там свою последнюю роль сыграл замечательный актер Павел Луспекаев. Помните, таможенник Верещагин, здоровенный русский мужик, за державу обидно. Так вот Павел Луспекаев был неодолимым курильщиком. Он со школы начал сосать этот ядовитый табачный дым и расстаться с этим дымом не мог всю жизнь. И у него началась гангрена на левой ноге. Ему по самый пах отрезали левую ногу. И он уже на съемках «Белого солнца пустыни» снимался на протезе. Будете смотреть, обратите внимание. Но от табака он отказаться так и не смог. Продолжал курить. Хотя врачи сказали, будешь курить, отрежем и вторую ногу, и обе руки. И прямо на съемках а они снимали в Прибалтике на дюнах, у него началась гангрена на правой ноге. Его не успели довести до госпиталя, чтобы отрезать правую ногу, он от этой болезни умер. Самый лучший вратарь 20 века, наш вратарь, вратарь республики, Лев Иванович Яшин. И никто не знает, даже фанаты «Динамо», от чего умер Лев Иванович Яшин. Яшин был неодолимым курильщиком. В 13 лет на оборонный завод во время войны пошел снаряды точить, и пристрастился к табаку. И всю жизнь он не мог от этого отказаться. И у него началась после 50 лет гангрена на левой ноге. Ему отрезали левую ногу по самый пах. Девять месяцев он жил на костылях и продолжал курить. Хотя врачи ему сказали, будешь курить, отрежем вторую ногу и руки отрежем. И спустя девять месяцев у него началась гангрена на правой ноге. Три дня он не давал ампутировать, отрезать ногу. Когда уже потерял сознание, положили на стол, было поздно, он от этой болезни умер. Я был в сосудистом отделении нашей областной клинической больницы, я ахнул. Сколько там молодых людей отрезают руки и ноги курильщикам. Это просто ужас. Поэтому, уважаемые ребята, те, кто поднял руку, никогда в жизни 
не употреблял этот табак, не при... даже не притрагивайтесь к нему. Расплачиваться можно очень и очень страшно. А те, кто все-таки уже втянулся в эту табачную наркоманию, поверьте, в молодом возрасте намного больше силы воли, чтобы прекратить навсегда эту страшную глупость. Страшно мне видеть молодого человека с сигаретой в зубах. Но когда я вижу девушку с сигаретой, у меня внутри вообще что-то холодеет. Я провожу курсы по восстановлению зрения. Последние пять лет постоянно работаю в Москве. Разные люди приходят на эти курсы. И как-то вот после этой лекции про алкоголь и табак ко мне подходит женщина и говорит, «Владимир Георгиевич, я врач-акушер. Вы когда-нибудь видели, как происходят роды?» Я говорю, «Нет, не видел». Она говорит, ребенок в утробе матери находится в специальном кожаном мешочке. В этом мешочке находятся околоплодовые воды, и в этих водах развивается плод ребенок. Накануне рождения ребенок прорывает этот мешочек, уроженицы отходят воды, а потом и рождается ребенок. Но иногда, она говорит, ребенок не может прорвать этот мешочек и рождается прямо в мешочке. Мы про таких говорим, родился в рубашке. Мы тогда, говорит, этот мешочек разрезаем, если беременность у женщины протекала нормально, мы видим светлые воды с приятным запахом, и розовенький ребеночек в них тут плавает. Но если она говорит, женщина во время беременности курила, либо ее обкуривал идиот муж, мы вскрываем этот мешочек, оттуда как из пепельницы с окурками, тяжелейший табачный дух. Воды мутные, грязные, с противным запахом и синяя асфиксия полуживой, ребеночек в этих водах лежит. Она говорит, ну хоть бы раз в жизни, но ну вы покажите по телевизору, как рожает курящая женщина. Наверное, ни одна девушка после этого эту отраву в рот не возьмет. Ни один молодой человек даже думать ей об этом не позволит. Самое страшное, что может сделать алкоголь, и уже делает, это уничтожает целые народы и выметает их навсегда с лица земли. И примеры подобных трагедий мировая история знает предостаточно. С помощью алкоголя были уничтожены многомиллионные племена североамериканских индейцев. Ничто не брало этих индейцев, никакой войной, никаким оружием их победить не могли. Пустили огненную воду, начали пить мужчины, женщины, дети. Через два поколения от этих индейцев ничего не осталось. Сейчас жалкие остатки живут в резервациях за колючей проволокой. Места для них так и названы. Резервации, места для сохранения зоопарки для индейцев. Нам-то надо делать выводы из этих уроков истории. О том, что алкоголь является оружием массового уничтожения не только людей, но и целых народов, знали и знают все без исключения претенденты на мировое господство. В частности, Гитлер. Гитлер был не дурак. Это был матерый враг нашей страны. В 1942 году Гитлер, формулируя основы оккупационной политики на завоеванных восточных территориях, в своей директиве написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак. Вся социальная программа Гитлера для наших народов. Ни школ, ни больниц, кино, газеты. Водка и табак. Но Гитлер знал, чего хотел. Он знал, что водка и табак выметут ненавистных ему славян с лица земли через одно поколение. Историю уничтожения индейцев, в отличие от нас с вами, он изучил доскональнейшим образом. А в недрах СС этой преступной фашистско-масонской организации был разработан детальный план уничтожения алкоголя великого украинского народа. Вся Украина попала под оккупацию, так вот этот изуверский план предусматривал продажу украинцам дешевой копеечной водки, но только в обмен на книжную макулатуру. Были созданы приемные пункты, на которые человек приносил связку книг, вес на вес ему наливали водку, но водку выдавали при одном условии. Он должен был сам пойти эти книги на костре сжечь, сам должен был сжечь. Таким образом, эсэсовцы предполагали уничтожить духовное богатство народа книги и выродить народ с помощью алкоголя. Чтобы покончить с этим алкогольным геноцидом, а то, что творится сейчас в нашей стране, это самый настоящий алкогольно-табачный наркотический геноцид. У нас в Новосибирске разрушены все заводы. Единственный завод, который в три смены работает, который в четыре раза увеличил объем производства, это завод «Винап», который на всю Сибирь гонит пиво, вино и водку. 
Но этого оказалось мало. Рядом построили другой гигант под названием Красный Восток, чтобы молодежь до конца всю упоить пивом. Я очень много езжу по стране. И вы знаете, я, до, я вдруг заметил, что люди до сегодняшнего дня так и не осознали, что же с нами произошло. Как могло случиться, что величайшая в мире держава вдруг ее в одночасье развалили на куски, превратили в нищих и пустили по миру с протянутой рукой? Неужели это случайность на стыке тысячелетий? Никакой случайности, к сожалению, здесь нет. В феврале 1985 -го года, когда стало ясно, что у нас умрет очередной генеральный секретарь Черненко, на свое очередное заседание собралось мировое правительство. Это страны Большой Семерки во главе с США. И именно в 1985 году они и приняли окончательное решение уничтожить нашу с вами родину, Союз СССР, и разделить Союз СССР на 52 карликовых независимых государства и заставить эти государства между собой конфликтовать. Вы спросите, какой резон мировому правительству делить Союз СССР на 52 государства? По оценкам ведущих экономистов Запада, к 2015 году будут полностью истощены природные ресурсы западных стран. И единственная нетронутая кладовая – это одна шестая часть Земли, где нам с вами посчастливилось родиться и расти. На разрушение Союза СССР они бросили сотни миллиардов долларов. Эта программа называлась «Гарвардский проект». На эти миллиарды долларов они купили всю верхушку КПСС, купили всех князьков на местах, они купили все средства массовой информации. И в 1991 году на эти миллиарды долларов им удалось сделать то, чего не смог сделать ни Гитлер, ни Наполеон – разрушить Великую Россию, которая называлась тогда Советский Союз. Мы с вами свидетели второго акта этой вселенской трагедии. Идет разрушение Российской Федерации. Эта программа получила название «Хьюстонский проект». На нее выделены десятки миллиардов долларов. И то, что сейчас в Чечне убивают наших мальчиков, то, что теракты идут по всей стране, знайте, они идут на вот эти преступные деньги мирового правительства. Но вторую часть своего людоедского плана, а мировое правительство – это людоеды 20 и 21 века, тут уже нет никаких сомнений, они поначалу скрывали. А потом вдруг цинично опубликовали, обнародовали его. Оказывается, в 1985 году они приняли программу «Минимум» в отношении народонаселения Союза СССР. К 2020 году вдвое сократить народонаселение. За 35 лет каждого второго в нашей стране убить. Причем убить не столько войной, сколько старшее поколение уничтожить нищетой, которая будет организована, а вас, молодое поколение, уничтожить развратом 